हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस तो आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको आज हम सॉल्व करेंगे ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन फाइव का ये टॉपिक है हमारा तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए और हमारे ड्रीम क्लासेस पे जल्द ही लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है हम आपको लाइव आकर पढ़ाएंगे इसी मंथ के लास्ट से ठीक है तो बिल्कुल भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए और हमारे चैनल पर दो की परीक्षा के लिए जी हाँ दोस्तों दो की परीक्षा के लिए पी या सीधे सीधे कहिए नोट्स ठीक है जो आपको नोट्स चाहिए ना वो हम बिल्कुल परचेज आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं हमारी टीम लगभग में 2020 की परीक्षा के लिए हज़ारों बच्चों को ऑलरेडी पीडीएफ डी परचेज़ करवा चुकी है तो आप भी बिल्कुल पीछे मत हटिए 2019 का वो अलग टॉपिक था उस पर तो आ, सेशन भी ख़त्म हो गया अब तो ये 2020 का आ गया है ठीक है तो दो का पी या कई नोट्स बनकर रेडी है तो बिल्कुल भी आप परचेज कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस के थ्रू फाइव स्टूडेंट्स का एक बैच है जिसमें हम आपको इंक्लूड कर देंगे अगर आप पी डी करिएगा जहाँ पर आपको कंटिन्यू आ, अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे पीडीएफ आपको कंटिन्यू अभी से लेकर पूरे एग्जाम तक मिलते रहेंगे ठीक है तो बिल्कुल भी आप हमें कांटेक्ट करिएगा हमारे इस वीडियो के बीच में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया रहेगा तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो एवोगाडो संख्या बराबर होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू पावर ट्वेंटी थ्री आपको दो की परीक्षा में पूछा गया है कि वो एवोगाडो संख्या बराबर क्या होता है सिक्स पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री ये एवोगाडो संख्या का उदाहरण है ठीक है आई मीन वैल्यू है उदाहरण नहीं किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है तो NH3 ये देखिए पिछले साल पूछा गया सवाल है 2018 में कि किस गैस का अवशोषण जो है ना वो चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है तो NH3 ठीक है सवाल नंबर तीसरा है कि P2O5 एक अच्छा क्या है ये अवशोषक है ये भी देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि पी एक अच्छा क्या है तो पी एक अच्छा अवशोषक है ठीक है स्टूडेंट्स बिल्कुल समझ में आ रहा होगा प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विश्व का कार्य करता है तो प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विश्व का जो कार्य करेगा ना वो आर्सेनिक के ऑक्साइड करेंगे ठीक है प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विश्व का जो कार्य करता है वो आर्सेनिक ऑक्साइड करता है ओके आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि वर्धक का कार्य कौन करता है या वर्धक का कार्य क्या होता है सीधे सीधे कहिए तो वर्धक का कार्य होता है उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना जो उत्प्रेरक होता है उसकी उत्प्रेरक सक्रियता कैपेसिटी जो होती है उसको जो है वो इनक्रीज करना ना कि डिक्रीज करना इनक्रीज करना ओके मतलब बढ़ाना बिल्कुल आ रहा होगा समझ में हाँ जी आ, सवाल नंबर छठे की ओर आते हैं कि गोल्ड सॉल को स्कंदित करने में सबसे उपयोगी होता है तो गोल्ड सॉल को स्कंदित करने में सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है एम का होता है तो चलिए मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ ठीक है आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट्स को सेवन सिक्स टू डबल ज़ीरो सेवन थ्री थ्री एट फाइव एट दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से आ, मैं थोड़ा ही अपना पेन थोड़ा पतला कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए ओके स्टूडेंट्स सिक्स टू डबल ज़ीरो सेवन थ्री थ्री एट फाइव एट कॉल भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर हमारी टीम काफ़ी बिजी रहती है तो आप व्हाट्सअप कर दो आपको हमारी टीम तुरंत रिप्लाई कर देगी वन एंड टू मतलब अगर आप पाँच से छः घंटे के अंदर आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर आते हैं कि ब्राउनियन गति कोलाइडी घोल का किस प्रकार का गुण है ठीक है तो ब्राउनियन गति जो है ना वो कोलाइडी घोल के यांत्रिक गुण को प्रदर्शित करती है सीधे सीधे आप समझिए कि ब्राउनियन गति कोलाइडी घोल का किस प्रकार का गुण है तो ये यांत्रिक गुण है आ रहा है बिल्कुल समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबों के ठीक है ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है तो इसलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है अच्छे से समझना है सवाल नंबर आठवें की ओर आते किस विधि द्वारा आत में बसा का पाचन होता है तो आत में बसा का जो पाचन पाचन होता है ना सॉरी पाई री पाई सीकर सीकरण सॉरी पाई सीकरण विधि के द्वारा होता है <coughs> किस विधि के द्वारा आत में बसा का पाचन होता है तो ये जो प्रोसेस है ये पाई सीकरण प्रोसेस है ओके चलिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन थे कि आप 2019 का पी दीजिएगा या 2020 का दीजिएगा अभी हम आपको 2020 का देंगे पुराना वाला पी वो पुराना हो गया ठीक है हमारी टीम हर एक साल नया पी बनाती है पी का अर्थ हुआ सीधे सीधे 
जो आप एग्ज़ाम दोगे उसका हर सब्जेक्ट का नोट्स ठीक है जिसमें आपको एट्टी प्रतिशत की पूरी पूरी गारंटी तो नहीं लेते पर पूरा पूरा आप हमारे ड्रीम क्लासेस से उम्मीद कर सकते हो क्योंकि पिछले साल तो नाइन्टी प्लस हो गया था तो इस बार हम एट्टी लेकर ही चलते हैं नहीं चल तो दूध का दूध एक उदाहरण है तो दूध एक उदाहरण है पायस का ठीक है दूध एक उदाहरण है ये किसका उदाहरण है पायस का ओके चलिए सवाल नंबर दस में क्यों आते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो टिंडल प्रभाव जो है ना ये प्रदर्शित करेगा वास्तविक घोल द्वारा ठीक है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है वो किस किसके द्वारा होता है ये 2018 में पूछा गया सवाल है ये वास्तविक घोल द्वारा जो है वो आपको टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर इलेवन की ओर आते हैं कि जानतव झिल्ली में छन्न जाने वाले बिलियन कहलाते हैं तो समांगी एक समांगी एक भी समांगी होता है लेकिन ये जो छन्न जाएंगे वो सामांगी कहलाएंगे कि जानतव झिल्ली में छन्न जाने वाले बिलियन कहलाते हैं सामांगी कहलाते हैं बिल्कुल अच्छा सवाल है काफ़ी बार पूछा गया रक्त पर आवेश पाया जाता है तो रक्त पर जो है ना निगेटिव ऋणात्मक आवेश पाया जाता है रक्त पर जो आवेश होगा वो कौन सा होगा पॉजिटिव नहीं धनात्मक नहीं होगा ये ऋणात्मक होगा निगेटिव होगी तो रक्त पर जो आवेश पाया जाता है ऋणात्मक बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि रक्त पर आवेश जो पाया जाता है वो किस टाइप का होता है वो ऋणात्मक होता है कन्फ्यूजन बिल्कुल भी बना के नहीं रखना है अपने माइंड में जो भी डाउट्स रहे हैं वो बिल्कुल तुरंत पीछे आई मीन तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिपीट करने एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है तो एंजाइम का जो मुख्य अवयव है ना वो प्रोटीन है कॉपी में नोट करिएगा बिल्कुल कि एंजाइम का मुख्य अवयव क्या है तो एंजाइम का जो मुख्य अवयव है वो प्रोटीन है ओके बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो रहा है आप लोग का सवाल नंबर चौदह है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है तो भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है ये कच्छ ताप पर होती है जी हाँ दोस्तों भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है ये कच्छ ताप पर होती है काफ़ी बार सवाल पूछा गया हालांकि इतना हाईलाइटेड सवाल नहीं है पर फिर भी मे बी ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ दे तो आप बिल्कुल इसका आंसर सही सही दीजिएगा ठीक है कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो कच्छ ताप पर होती है चलिए शीत कच्छ प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है तो एन टू ओ शीत कच्छ प्रक्रम में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक जो होता है ना वो एन टू ओ होता है जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वो एन टू ओ होता है ये ये जो आप देख रहे हैं ये जो वीडियो बना हुआ है जो स्क्रीन अप एंड डाउन हो रहा है ये देखिए तो ये आपको नोट्स है आई I मीन mean, ये आपका पी है ठीक है जिसके जिसे हम अपने स्क्रीन पे लाके आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि अगर आपको वीडियोस नहीं देखने में बन रहा है समय ज़्यादा लग रहा है तो आप पी परचेज कर सकते हो ड्रीम क्लासेस के थ्रू हर साल पिछले साल 2019 में भी सोलह बच्चों ने हमारे चैनल के थ्रू पी परचेज किया तो आप बिल्कुल भी इसमें पीछे मत हटिएगा हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी और पी का मतलब ये मत समझिएगा कि अभी नोट्स दे देगी तो फिर दोबारा हेल्प नहीं करेगी अब से लेकर कंटिन्यू फरवरी दो तक मतलब अगर आप 2020 के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा तो 20 तक फिर 21 आएगा तो फिर 21 तक 22 आएगा तो 22 तक मतलब हर साल आपको हमारी टीम सेवा करेगी ठीक है ओके कहीं सा कहीं सुना है आपने कि पाँच सौ में जैसे हमारी पी हमारा हमारे जो पी का चार्ज है फोर नाइन्टी है कहीं आपने सुना है कि फोर नाइन्टी में कोई टीचर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएगा कभी आपने सुना ही नहीं होगा ठीक है क्योंकि मिनिमम आपको फाइव पर सब्जेक्ट देना होता है फोर फाइव ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन सिक्सटीन पे आते हैं कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक थे वर्जिलियस थे वर्जिलियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम उत्प्रेरक की व्याख्या की थी सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक थे वर्जिलियस ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर जी हाँ बिल्कुल सवाल नंबर सत्रह पे आते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडो के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है तो द्रव स्नेही कोलाइडो के अस्थायित्व अस्थायित्व का प्रमुख कारण है आवेश चार्ज जी हाँ दोस्तों द्रव स्नेही कोलाइडो के अस्थायित्व का सबसे प्रमुख रीज़न है आवेश जो चार्ज है वो द्रव स्नेही कोलाइडो के अस्थायित्व का कारण है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन की ओर हम लोग इंट्री करते हैं और अठारह नंबर सवाल है कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है तो अपमार्जक का को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पृष्ठ सक्रियन ठीक है ये जो होता है ना वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है मतलब बूंदों को आई I मीन mean, जो कण होते हैं ना उसको छोटे छोटे आकार में टुकड़ों में बदल आप मार्जक जिससे आसानी से कपड़े धुल जाते हैं ये आप समझ सकते हो गर्म पानी का जो होता है वो सरफेस टेंसन कम होता है इस कारण से वो आपको कपड़े अच्छे से धुल के देता है ये सभी कंडीशंस पूछे जाते हैं तो आप मार्जक को क्या कहा जाता है पृष्ठ सक्रियन कहता है सक्रियन मतलब सिकुड़ना एक तरह का ठीक है सवाल नंबर 19 के तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलियन कहलाता है इमल्सन तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये जो हम आपको 19 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना कि तेल एवं पानी के संयोग से जो बना को
चाहे वो यूपी हो एम हो झारखंड हो या बिहार बोर्ड हो सभी जगह इस टाइप के सवाल दिखेंगे कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी बिलियन इमल्सन कहलाता है बहुत हाईलाइटेड सवाल है कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा ठीक है विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है लाइफिलिक लाइफिलिक जो है ना ये विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये बीस क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी आप हमारे चैनल के थ्रू कंटिन्यूटी बना के रखिए हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट जी हाँ देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश हिंदी एंड अदर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पे पूरी तरह से करवाई जाएगी बिल्कुल भी आप आ, आ, फोकस बना के रखिए और अगर आप पी परचेज करते हैं तो पी का प्राइस है फोर नाइन्टी ठीक है इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का पी देगी 2020 के एग्ज़ाम के लिए ट्वेल्थ का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश सभी का टोटल का फीस ये मैं बता रहा हूँ ना कि एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ और अभी से लेके कंटिन्यू सिक्स मंथ तक हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कंटिन्यू नोट्स भेजेगी सेट प्रैक्टिस मॉडल सेट वगैरह वो भेजेगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बना बना के भेजेगी ठीक है आपके साथ लाइव टेस्ट लेगी क्यूज करवाएगी मॉक टेस्ट करवाएगी तो वो इतने का बस ये फी है ठीक है तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को हमारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहे होगे पढ़ने पर पूरा पूरा ध्यान देना है अच्छे से इस बार फिर से जो जो काम पिछले साल हमारे बच्चों ने किया था 90 परसेंट नाइन्टी प्लस लाने वाले दो तीन बच्चे थे जिन्होंने चार सौ बावन चार सौ चौवन चार सौ संतावन अंक अर्जित किए ड्रीम क्लासेस में ठीक है तो इस बार भी वही जो है वातावरण बना के रखना है मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल भी आप पूरे पूरा 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 जो है अपना ड्रीम क्लासेस पर ध्यान दें ओके बाय